హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనకి మెంతుల్లో ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ రెండింట్లో యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్యాక్ తప్పనిసరిగా యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం మెంతులతో హెయిర్ గ్రోత్ అలాగే హెయిర్ ఫాల్ ఎలా తగ్గించుకోవాలో అలాగే డాండ్రఫ్ ఫ్రీని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మెంతులను తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మెంతులను ఎంతైతే తీసుకుంటున్నామో ఇప్పుడు చూడండి చూస్తున్నారు కదా మనకి ఎంతైతే సరిపోతుంది మన హెయిర్ ప్యాక్ కోసం ఇప్పుడు దీంట్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ని ఇప్పుడు ముందుగా కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకొని ఇప్పుడు వీటిని చక్కగా కడుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇవి పారేద్దాము నీళ్లు ఇప్పుడు ఒకసారి వాష్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నిండా వాటర్ని పోసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా నిండా వాటర్ని పోసుకొని ఇలా నైట్ అంతా అలా వదిలిపెట్టేయాలి నైట్ మొత్తం ఇలా వదిలిపెట్టేశాక ఇవి బాగా నానుతాయి అన్నమాట మనకి ఇవి నైట్ మొత్తం నానబెట్టాలి ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టేస్తే సరిపోదు అసలు నైట్ మాత్రం తప్పకుండా టెన్ అవర్స్ అయినా ఇవి బాగా నానిపోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఎలాగా నైట్ మొత్తం వదిలేద్దాం మార్నింగ్ చూద్దాం ఏమవుతుందో ఇలా మెంతుల్ని రాత్రి అంతా నానబెట్టిన తర్వాత మార్నింగ్కి చూసారా ఎలా ఉబ్బిపోయాయో నీరు బాగా పట్టింది కదా మెంతులకి ఇలానే నానబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ రాత్రి అంతా ఇలా అయిపోతుంది మార్నింగ్ అంతా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక మిక్సీ జార్లో వీటిని పోసుకోవాలి నీటితో సహా పోసుకోవాలి మనం నీరు పారేయకూడదు ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసుకుందాం గ్రైండ్ చేసుకుందాం పేస్ట్లా చేసుకోవాలి చాలా స్మూత్ పేస్ట్గా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి పేస్ట్గా ఎక్కువ అవ్వకపోతే పేస్ట్ కనుక మన జుత్తులు అంటేస్తుంది కదా మెంతులు అందుకని శుభ్రంగా మంచిగా పేస్ట్ చేసుకోండి చూస్తున్నారా ఇప్పుడు ఇలా తయారైంది ఫ్రెండ్స్ మీకు మెంతుల గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇవి మన హెయిర్ని ఎలా గ్రోత్ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయో అలాగే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా కూడా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం పెరుగుని మనకి పెరుగులో ఫట్టీ యాసిడ్స్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీనివల్ల మన హెయిర్ సైనిగా సిల్కీగా చాలా సైనిగా తయారవుతుంది అలాగే డ్యాండ్రఫ్ ఏమైనా ఉంటే అలాగే ఇచ్చినెస్ అంటే దుర్ర కానీ ఉంటే అది పూర్తిగా తగ్గించడంలో పెరుగు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని పెరుగు ఉపయోగించడం ఇంకా మంచిది ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకోండి ఇప్పుడు మొత్తాన్ని ఇలా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకుందాం మనం దీన్ని ఒకసారి ఒక వన్ మినిట్ వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా పేస్ట్లో తయారవుతుంది చూడండి ఇలా పేస్ట్లో తయారైన దాన్ని మనం తలకి అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు అలానే పెట్టుకొని ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మామూలు వాటర్తో ముందు వాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం షాంపూ పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే వదిలేయచ్చు మీ ఇష్టం ఎందుకంటే షాంపూ రెండు వారాలకు వారానికి ఒకసారే పెట్టుకోండి సార్ కెమికల్ షాంపూస్ దానివల్ల మనకి జుట్టు రాలిపోయే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే మనం షాంపూ ఎక్కువగా వాడకుండా వారానికి ఒక్కసారి వాడితే చాలు ఫ్రెండ్స్ వాసన లేకుండా ఉంటుంది మన స్మెల్ లేకుండా మన హెయిర్ కొంచెం బాగుంటుంది అంతే మరి ఎక్కువ వాడినే మంచిది కాదు ఇలా అప్లై చేసుకోండి స్కల్ప్ నుంచి మనకి లెంత్ ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు అప్లై చేసుకోండి మొత్తం హెయిర్ మొత్తం హెడ్ మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా శుభ్రంగా అప్లై చేసుకోండి ఒక మనకి వారానికి ఒక రెండు సార్లు అయినా ఈ ప్యాక్ వేసుకుంటే చాలా మంచిది చూస్తున్నారు కదా ఎలా అప్లై చేసుకుంటున్నానో మొత్తం అలా అప్లై చేసుకోవాలి మనకి ఈ రెండు కలయిక అంటే పెరుగు మరియు మెంతులు కలయిక చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ మన హెయిర్ని చాలా గ్రోత్గా చేయడంలో అంటే చాలా లెంత్ పెంచడంలో ఉపయోగపడుతుంది 